Hola, espero que estés del mejor. En esta clase aprenderemos 14 frases que podrás usar todos los días en inglés. Son expresiones que tanto en el español como en el inglés son muy usadas. Y estoy seguro que te serán de gran ayuda para comunicarte mucho mejor al hablar inglés. Al finalizar, no olvides escribir cuál fue la que más te gustó en la cajita de comentarios. Sin nada más que decir, ahora sí, comencemos con la clase. Nuestra primera frase es... Dream on. A dream on, Conley. Dream on. Dream on. Dream on, boy. Dream on, Lana. Dream on. Esta frase significa suéñalo y es una forma de decirle a una persona que se imagine o piense cómo sería una situación. Puede ser tanto de forma sarcástica como de forma seria. A dream on, Conley. Dream on. Dream on. Dream on, boy. Dream on, Lana. Nuestra segunda frase es Time is money. Time is money. <laughs> Take care. Time is money. Time is money, go. Time is money. Come on, let's go. Time is money. Time is money. Esta frase literalmente significa el tiempo es dinero, pero en español es la expresión que conocemos como el tiempo es oro y comúnmente lo usamos para decir que el tiempo es muy importante. Time is money. So. <laughs> Take care. Time is money. Time is money. Go. Time is money. Come on, let's go. Time is money. Nuestra tercera frase es What's wrong with me? What's wrong with me? What's wrong with me? What's wrong with me, mom? I don't know what's wrong with me. And... Oh, what's wrong with me? What's wrong with me? Esta frase significa ¿Qué pasa conmigo? Y normalmente lo usamos cuando no entiendes por qué te está sucediendo algo. Puedes decírselo a alguien más o a ti mismo. What's wrong with me? What's wrong with me? What's wrong with me, mom? I don't know what's wrong with me. And... I don't know what's wrong with me. Nuestra cuarta frase es There is plenty of time. There's plenty of time. There's plenty of time. There's plenty of time. There's plenty of time. There is plenty of time. Esta frase significa hay mucho tiempo y comúnmente lo usamos cuando le decimos a alguien que todavía falta mucho para que algo suceda o tenga que hacer algo en especial. Nuestra quinta frase es I'm sick as a dog. And I'm sick as a dog. I'm sick as a dog already. Uh, I'm sick as a dog. I'm sick as a dog. Esta frase significa estoy muy enfermo y normalmente lo usamos cuando realmente nos sentimos mal, ya sea porque tengas un fuerte resfriado o tengas algún dolor. Nuestra sexta frase es Think outside the box. And we gotta really think outside the box, guys. I think it's time we started to think outside the box. We'll do something. We'll think outside the box. Gotta think outside the box, sister. Sometimes you have to think outside the box. Think outside the box. Esta frase literalmente significa pensar fuera de la caja, pero significa pensar fuera de lo convencional. Y comúnmente lo usamos cuando tenemos ideas o pensamientos diferentes a lo que las personas están acostumbradas. And we gotta really think outside the box, guys. I think it's time we started to think outside the box. We'll do something. We'll think outside the box. Gotta think outside the box, sister. Sometimes you have to think outside the box. Nuestra séptima frase es Don't expect much. So don't expect too much. Well, don't expect too much of a reaction. After all. Don't expect too much. I don't expect too much cooperation from this crew. Look, don't expect too much from me, all right? Don't expect much. Esta frase significa no esperes mucho. Y normalmente lo usamos cuando le decimos a una persona que no tenga sus expectativas muy altas ante algo en particular. Ya sea porque ya lo conocemos o sabemos lo que pasará. So don't expect too much. Well, don't expect too much of a reaction. After all. Don't expect too much. I don't expect too much cooperation from this crew. Look, don't expect too much from me, all right? Nuestra octava frase es... Throw in the towel. Throw in the towel? Wolf didn't throw in the towel. But you can't just throw in the towel, Abe. It's time to throw in the towel. I might just throw in the towel. Throw in the towel. Esta frase literalmente significa tirar la toalla, pero en realidad es una expresión que significa rendirse y comúnmente lo usamos cuando nos damos vencidos ante una situación. Throw in the towel. Wolf didn't throw in the towel. But you can't just throw in the towel, Abe. It's time to throw in the towel. I might just throw in the towel. Nuestra novena frase es once and for all. Let it be done once and for all. Once and for all. Just you and me once and for all. I am going to end this once and for all. Ready to forget once and for all. Once and for all. Esta frase significa de una vez por todas, 
y normalmente lo usamos cuando por fin realizaremos o pasará algo después de tantas veces que tratamos de hacerlo. Nuestra décima frase es I can't believe this. I can't believe this. I can't believe this. I can't believe this. Oh my god, I can't believe this. I, I can't believe this. I can't believe this. Esta frase significa no puedo creer esto. Y comúnmente lo usamos cuando nos enfrentamos ante una situación que parece real o poco probable. Una situación que no estábamos esperando. I can't believe this. I can't believe this. I can't believe this. Oh my god, I can't believe this. I, I can't believe this. Antes de continuar, escribe en la cajita de comentarios hasta el momento cuál ha sido tu favorita. Sin nada más que decir, ahora sí, continuemos con la clase. Nuestra frase número 11 es... Spit it out. Spit it out. Spit it out, Wilma. Spit it out. No, it's okay, just spit it out, it's fine. Spit it out. Spit it out. Esta frase literalmente significa escúpelo, pero es una expresión que significa dilo de una vez. Y normalmente lo usamos cuando queremos que una persona deje de dar tantas vueltas a algo que está diciendo. Y queremos que ya lo diga. Spit it out. Spit it out, Wilma. Spit it out. No, it's okay, just spit it out, it's fine. Spit it out. Nuestra frase número 12 es... Take a stand. It's time to take a stand. Time to take a stand, pal. If we don't take a stand, who will? I say we take a stand. Come on, Phil, take a stand. Take a stand. Esta frase significa tomar una posición. Y comúnmente lo usamos cuando elegimos un lado de una situación en particular. It's time to take a stand. Time to take a stand, pal. If we don't take a stand, who will? I say we take a stand. Come on, Phil, take a stand. Nuestra frase en número 13 es... Let me get this right. So let me get this right. Well, let me get this right. So let me get this right. So let me get this right, boss. So let me get this right. Let me get this right. Esta frase significa déjame entenderlo. Y normalmente lo usamos cuando no comprendemos una situación o algo que nos están explicando. Y queremos que nos den un momento para poder hacerlo. So let me get this right. Well, let me get this right. So let me get this right. So let me get this right, boss. So let me get this right. Nuestra frase número 14 es... What a small world. My, what a small world. Hi. Hi. Um, what a small world. What a small world. Oh, God, is that funny? Is that funny? Oh, my God. What a small world. Oh, my God. What a small world. I'm from Croatia originally. What a small world. Esta frase significa qué pequeño es el mundo. Y comúnmente lo usamos cuando nos encontramos a una persona o una situación por pura coincidencia. My, what a small world. Eso ha sido todo por la clase el día de hoy. No olvides comentar cuál fue tu favorita en la cajita de comentarios. Si te ha gustado, me ayudarías mucho dejando tu like y compartiendo para llegar a más personas. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día.